Ja, moin Leute, euer Bionex am Start. Ich spiele ein Ründchen Brukan und für Leute, die hier öfters zuschauen, äh, an der Stelle kleine Eigenwerbung, gerne ein Abo dalassen und Dienstag, Donnerstag auf Twitch vorbeischauen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Ähm, aber für die Leute, die das schon tun, äh, wissen, ich pick ungern Brukan, weil es ein reiner Tempo-Hero ist, aber ich glaube, das Meta verlangt genau das für uns. Man spielt aktuell nicht auf erste Plätze. Man spielt ähm, leider Gottes in den meisten Fällen ähm, einfach auf Top 4, nimmt, keine Ahnung, 20 Punkte mit und so klettert man ganz langsam Stück für Stück. Und wenn man der Lucky Dude ist in der Runde, der dann vielleicht doch, ähm, ja, der vielleicht, vielleicht doch den, den geilen Triple mit einem coolen Discover hittet und so den High Roll hat, dann gewinnt man. Aber da kann man einfach nicht mehr drauf wetten und es passiert zu oft, dass man das eben nicht hittet. Deswegen. Machen wir mal so. Krass, dass ich das überhaupt verloren habe, diese Runde. War vielleicht auch die falsche Option, die ich da gewählt habe, weil ich noch am Erzählen war, aber. So. So, ein Token für Level bei wäre geil. Oder bei Level wäre die richtige Reihenfolge. Leider nein. Level ich dann nur und mach nichts. Nimm den Apfel mit für ein Double bei nächster Runde. Mal machen. Ich glaube nochmal die HP auf die 5 Attack Unit ist ganz okay hier. Jo, passt. Absolutes Tempo wird jetzt gespielt. Kein guter Shop. Gefällt mir eigentlich nicht. Ich kann doch einfach leveln. Willst du leveln? Hättest du Bock? Kriegst eh spät dran. Level. Sehr gut. <lacht> er hat mein Zeichen verstanden. Also so Thumbs Up ist oft in, im <lacht> in der Kaufrunde... Die Absprache mit seinem nächsten Gegner, ob man leveln möchte oder nicht. Ich habe so, ha, Thumbs up, möchtest du leveln? Und er sagte, yo, wir leveln. Klar, kann er auch einfach sagen, ja, ja, hier, 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 Thumbs up und er levelt einfach absolut gar nicht. Das ist dann das persönliche Pech. Aber man kann es ja manchmal so, Cookie ist ein Held, der möchte relativ schnell leveln. Das heißt, ihm hier anzuzeigen, wir können ruhig leveln. Ähm, hilft uns beiden, weil wir dann weniger Damage kriegen, egal wer hier verliert. Oh, er ist aber schon stark. Bild. Ja, da verlieren wir. Okay. Jetzt aber. Überlege, ob es das wert ist, den Cord Puller zu verkaufen und ähm, zu sagen, man nimmt ein zweites Wildtier mit. Da waren drei Wildtiere, könnten sein Bora, Scarab, Rampager, sind schon gute Dinger dabei. Da waren drei Elementare, könnten auch das sein. Es kann natürlich auch eine niedrigere Tavern-Tier sein, aber ich glaube, wir nehmen mal einfach ein Wildtier mit. Geht schlechter. Ratte ist, na, Ratte ist nicht das, was man rebauen will, ne? Mal so ganz nebenbei. Ich mache auf keinen Fall das. Dem Gegner Schaden machen. Was macht man denn? Das? Ich muss den auf der Hand halten. Wir suchen uns nächste Runde ein effektiveres Wildtier. Eigentlich sind Tavern hier sowas. Sind die geilen Wildtiere. Oh, ich hätte doch Schaden machen sollen. Na, dann hätte ich noch eine Goose gespawnt vielleicht, aber... Ja gut, ich halte eine Karte auf der Hand, dass ich hier nicht stark bin gerade. Turn 5 ist logisch. Hm, aha. Damit kann man doch arbeiten. Die Frage ist, rollt man den vorher durch? Oder nimmt man das extra Gold? Das extra Gold. Oh, noch eine Guss. Wäre eine Option gewesen. Er ist schon auf Tavern 4. Wild. Spawnen wir kleine Elementare. Hat der schon einen Trigor? 
Hm. Ich freeze nicht für eine Goose. Nee. Nächste Runde für 5 Gold leveln. Wir sind auf 9, haben wir 4 übrig. Können wir rollen und hoffentlich einen Vordrop sehen. Der uns eine Richtung gibt. Ich weiß nicht, ob Wildtiere das jetzt wirklich ist. Oh, das ist natürlich stark. Und der Cleave geht leider genau ins... Ähm, genau ins Gottes Schild. Aber ansonsten reicht's. Und wir machen richtig viel Damage. Weil wir das Board schön voll haben. Sehr nice. Richtig viel extra Gold. Ich würde sagen, das könnte... Das könnte ja ganz gut funktionieren, oder? Max. Geben wir so... Wenn ich mit dem wieder Attack verdoppel und dann ein Gottesschild angreife, habe ich nichts gewonnen. Wenn ich mit dem Attack verdoppel und ein Gottesschild bumpe, kann ich danach wenigstens nochmal damit angreifen. Das wäre gut. Äh, Borrower Triple, wenn wir den finden, klar. Der Discover, den wir suchen, wäre dann natürlich entweder Skyblazer oder Titus. Und je nachdem würde man dann entweder Trigor suchen oder wenn man einen Titus findet, könnte man auch auf einen Golden Bill stattdessen gehen. Das ist absolut eklig. Es sind keine Untoten drin und trotzdem spielt er eine Syndragosa, um meinen Reborn zu kontern. Wer kommt auf die Idee? Finde ich nicht so nett. Okay. Check this. Mhm. Zwei 4-Drops into 5-Drops. Ist das genug oder will man drei 4-Drops sehen? Ich glaube, wir werden drei 4-Drops nicht sehen. Wir müssen nicht gieriger sein als nötig. Ähm, da haben wir schon mal einen 5-Drop, der reinpasst. Ich so viel Spells benutzt, dass ich so groß bin damit schon. Dann machen wir den mal. Ah, noch ein Red Pack. Vielleicht will man das scalen. Ich habe noch keinen Vorteil, wenn ich Savia spiele, oder? Außer, dass er vielleicht Stats kriegen könnte, ja. Hm. Hm, 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 hm. Wildtiere. Oh ne, hat er schon Glück gehabt? Will es nicht hoffen. Wir müssen den Skyblazer finden oder Trigor. Skyblazer sogar noch lieber als Trigor. Trigor ist natürlich erstmal das schnellere Scaling. Äh, wo ist er hier? Mach, gibt sich selbst plus 1, plus 1 für, je, für jedes Wildtier, was Schaden kriegt. Skyblazer macht da plus 1, plus 2. Also ist ein HP mehr pro Minion, das Schaden kriegt. Und verteilt die Stats ein bisschen besser. Ne? Er hat Trigor, war klar. War doch klar. Aber er hat Gott sei Dank noch nicht so viele Wildtiere, dass das relevant wird. Er spawnt jetzt durch den scheiß Scarab Spell natürlich ein paar, aber... Ja, der gewinnt das, ne? Oder? Geld zu viel. Oh ne, wir holen das. Die ganzen Ratten machen es, aber wir haben dem ordentlich Scaling auf der Trigor gegeben. Okay, okay, jetzt müssen wir mal schauen. Tempotechnisch erstmal okay, aber der wird sich jetzt stabilisen. Mhm. Eigentlich muss ich in Five Drop geben, um Skyblazer zu finden, aber passt gerade zu gut mit dem Leveln hier. Untamable. Wo ich gar nichts hab. Wildtiere, Wildtiere, Wildtiere. Alle machen sie Wildtiere. Tja, Golden wäre jetzt der richtige Pick gewesen, dann hätte ich mich voll auf Golden Bild konzentrieren müssen. Ich bin immer noch nicht sicher, ob wir jetzt den, ich mache mir Damage Bild machen mit Skyblazer und Trigor. Ich vermute halt, er hatte schon Trigor. Wenn ich hier sechs Beasts sehe, vermute ich hier auch ganz starken Trigor. <lacht> bei, bei Reno ist drin, also guck mal, Beast, Beast, Mac, Mac, Beast, Beast, Mixed, Beasts. Also, hmm, ist das Metatempo lastig? Ja, vielleicht. <lacht> Wenn nur Beast und Max gespielt werden, 
absolute Early Game Klassen, dann könnte man das vermuten. Da ist Trigor, damit wissen wir Bescheid. Er hat auch den Scarab Spell. Ja, das kontert an Tamable ein bisschen. Dove Vogel. Und wir verlieren. Das ist too much. Trigor ist einfach so eine Schlüsselunit. Early Trigor ist immer safe Top 4 Platzierung. Ob man damit gewinnt, andere Sache. Aber es ist immer safe Top 4. Jetzt aber mal. Was soll das? Was zur Hölle sollen diese Sechser Discover? Ey, da ist nichts von brauchbar. Nicht im Entferntesten. Es wäre besser, eine Tavern 2 Shit Unit zu kriegen, als den Kram. Uff. Ja, Rampager bringt mir nichts. Ich habe kein Trigger und kein... Nichts passt zusammen. Absolut gar nichts passt zusammen. Okay, der hat ja eigentlich nichts, ne? Es ist dieses Verzweiflungstempo-Play, was er macht. Er hat ja nicht mal Refreshes für die Units hier. Äh, you're dead, bro. Also ohne irgendwas einfach auf 5 zu leveln, halte ich für extrem mutig. Wir finden halt auch nichts. Und Tamable kann uns ein bisschen extra Gold mitnehmen. Aha! Und ich habe ein Gold zu wenig. Aber damit haben wir wenigstens ein Bild jetzt endlich. Ich kann, kann nicht Kettenblitz nehmen gegen Wildtiere, es ist so wild. Ähm, rechts HP geben bringt mir auch nichts. Noch mehr Kleinkram beschwören bringt mir auch nichts. Ich muss die Attack verdoppeln. Es ist so schade, dass mir ein Gold fehlt, weil das halt total viele Stats sind, die diese Runde nicht auf meinem Board landen. Schade. Okay, ja gut. Das Trigger ist schon so hart geskaled mit Double Savior. Da, äh... Das ist schon widerlich. Gucken, was wir da machen können. Okay, sehr gut. Untamable wird uns das gewinnen. Bam. Der nächste große trigor player raus. Das heißt der nächste. Äh, er war Max. Ja, ich weiß nicht, was er unten war. Ähm, aber das ist eigentlich ganz gut für uns gelaufen, muss man sagen. So. Was suchen wir? Wir suchen eigentlich Triple für äh, den dann, ne? Was geiles. 5 Armor oder einen 4-Drop Golden machen. Ich habe keinen 4-Drop, der sich lohnen würde, Golden zu machen. Es sei denn, man findet Trigor. Äh, 5 Armor würde mich zumindest... Wenn ich einen Trigor finde, würde ich den noch nachziehen wollen? Ja, ne? Kein Trigor gefunden. Okay. Ich konnte mich hier immer selber, wenn ich so stehe, warte mal, der macht zweimal Schaden. Einmal Schaden, er hat Gottesschild, zweites Mal Schaden, er hat kein Gottesschild mehr, drittes Mal Schaden durch den würde bedeuten, er hat wieder Gottesschild, wenn der zweimal gestorben ist. Gut, das heißt, ich würde sagen, wir stellen uns so hin. Und sagen zusätzlich... Naja, gegen Max kann ich den Kettenblitz machen, um Gottes Schilde zu kontern. Das ist okay. Nur gegen Wildtiere sollte ich es nicht machen, um denen nicht zusätzlich Buffs zu geben. Beast, Max, Beast, Max. <lacht> Vielseitigkeit wird groß geschrieben in diesem Meter. 
Demons Elementare und Murlocs haben hier gar keine Chance gehabt irgendwie. Gut. Ah, ich habe den einen äh, Deflektor leider nicht erwischt. Und dann hat er der andere direkt wieder Refresh bekommen. Nein, und sie kriegen beide wieder Refresh. Wie unlucky kann man denn sein? Wir waren beide auf 20, wir hätten die holen können. Okay, wir kontern Gott sei Dank wieder ein bisschen. Oh, der Untamable kann das komplett gewinnen. Der muss immer gegen einen Microbot das Gottesschild kriegen. Ah, nein. Schade. Wenn der immer gegen einen Microbot das Gottesschild gekriegt hätte und dann gegen, äh, gegen eine große Einheit getradet, das wäre geil gewesen. So weit davon entfernt waren wir gar nicht. Und dann hätten wir ihn gekillt. Gut, wir sind noch über Damage Cap. Und das Damage Cap bleibt auch aktiv. So. War eigentlich nur Trigor, was interessant wäre, ne? Ähm. Rampager kommen lassen und dafür links gehen lassen. Das ist schon zu gut. Ich könnte auch die gehen lassen. Ich habe da wieder runtergezogen. Ich war überlegen, Rooster oder Goose. Vielleicht wäre es auch eher das andere gewesen. Wer kriegt denn jetzt noch Reborn? Ich würde es eigentlich gerne den Rampager geben, aber das passt gerade nicht. Es ist der Bird. Der Bird ist das meiste Scaling, ne? Falls der gesniped wird. Und dann machen wir den für doppeltes Scaling mit dem einfach golden. Und verzichten auf Trigor. Wir kommen gegen einen Beast Player mit Trigor, das wissen wir ja. Das heißt, wir machen nicht kleine Units, nicht Kettenblitz, nicht Spot. Also es ist eigentlich nur die Option, die wir haben. Eine andere Hero Power wäre hilfreich jetzt mal. Das wäre doch hilfreich, ja. Gut, Doppeldamage bedeutet, es spielt hier keine Rolle auf Untamable. Es gibt ihm Gottes Schild, es nimmt ihm Gottes Schild. Netto Null. Oder es nimmt ihm und gibt ihm direkt wieder, je nachdem, in welchem Zustand er sich gerade befindet. An Tamable sieht man relativ wenig in Beast Builds, ähm, weil es immer Trigor Skyblazer aktuell ist. Aber da wir Trigor gar nicht gesehen haben, <lacht> er dafür drei Stück, ähm, suchen wir es einfach mal, ob das Gottesschild alternativ zu Trigor vielleicht Potenzial birgt. Er hat nur Trigor, wir haben Skyblazer. Aber Golden Trigor zu einem Skyblazer muss man ja auch noch überlegen. Ne? Dafür machen wir noch ein bisschen zusätzliche Buffs mit, ähm, mit dem Burrower. Das ist das, unsere Stärke wiederum. Ja, man muss sagen, quasi das gesamte, mein gesamtes Board fast gegen sein Trigor. Gute Chancen. Ja, leider kein Gottesschild zu dem Zeitpunkt, aber wir gewinnen. Und wir töten ihn, weil wir das Board vollhauen. Ah, wir hätten auch so gewonnen. Nice. Also, wir outplayen die Trigors in dieser Lobby. Das ist der zweite Full-Trigor-Player, den wir holen. Und jetzt haben wir nur noch zwei Max-Player gegen uns und wir sind äh, mit dem Kettenblitz dann doch ganz gut unterwegs. Cool. Level ich? Nee, ich will eigentlich nur den Triple auf dem haben, oder? Vielleicht gibt mir das gleich mal eine Runde mehr. Gegen George kann ich auch den Kettenblitz gleich einsetzen. Ne? Hm. Schade. Eine andere Europa wäre cool gewesen. Ich setze den Kettenblitz gegen George ein. Ähm, immer wenn ein befreundetes Minion Damage bekommt, gibt er einem anderen Minion als das, was Damage bekommen hat. Die Stats. Das heißt, wenn ich denen hier Damage mache, ist es wahrscheinlicher, dass der Untamable den Buff bekommt. In dem Moment, wo ich hier Untamable Damage mache, kann der diesen Buff schon nicht bekommen. Also macht das so rum vielleicht sogar mehr Sinn, ne? Dadurch, dass ich so spät Skyblazer gefunden habe, hat es extrem viel Sinn gemacht, den Borrower zu nehmen. Man muss überlegen, Borrower ist halt ein Board Buff plus 2 plus 2 für alle Wildtiere. Ähm, 
Während das nur ein Board-Buff, nicht mal ein Board-Buff ist. Wenn ich allen wenn ich allen Wildtieren Damage mache, dann ist es quasi ein Board-Buff plus 1, plus 2. Das heißt, ja, das passiert öfters, aber plus 4, plus 4 auf alle ist dann trotzdem nicht ohne. Also wir kommen mit den Borrowers jetzt schon relativ weit. Wir haben irgendwie immer das Glück, dass wir die Deflectus verpassen, aber okay. Ist der einverstanden damit? Ja, dann versucht auf Scam zu spielen, was ich verstehen kann als George, wenn alle, alle Beast und alle ähm, alle Beast und alle Max spielen, dann muss man irgendwie versuchen, das zu machen. Ah, die haben, er hat ihn hart gedamaged. Max und Max. Aber der hat die großen Deflektos. Oh, dann muss ich... Ja, gut. Das jetzt einfach mal mit. Die haben... Ah, die haben schon ordentlich... Ordentlich HP, ne? Aber egal. So. Das war gerade nur für Scaling. Jetzt will ich es wieder so herstellen, dass der wieder sicher das Gottesschild hat, oder? Der macht Doppelschaden, der macht Doppelschaden. Das ist immer plus Gottesschild, minus Gottesschild auf Untamable. Der sorgt dafür, dass der ungerade Damage kriegt und damit immer mit dem Gottesschild anfängt, wenn es losgeht hier, nachdem die Taunts weg sind. Gut. Oh, einziges... Ne, der macht immer Doppelschaden. Ich hatte gedacht, wenn er angreift und stirbt, macht er nur einmal. Aber der macht ja, greift an, stoppt, Doppel-Damage, dann zieht er durch. Mhm. Ja, ohne Trigor mit Wildtieren durchgesetzt, gegen die Leute mit Trigor. Hier goldenes Trigor sogar, den habe ich besiegt. Bei dem Kollegen großes Trigor, den haben wir, glaube ich, auch rausgehauen. Ähm, da waren wir gut dabei. Ja. Das wird schwierig, das aufzuholen. Der hat Full Magnetic. Das ist vollkommen okay. Ich würde mich noch freuen, wenn wir zumindest einen zweiten Platz machen. Weil, guckt euch das an, Drakari plus zwei goldene Drohnen. Der hat sechs Drohnen quasi gefunden. Ah, der könnte ich auch mit dem Spell golden gemacht haben. Mein Problem ist, ich habe einen Blazer gefunden, keinen Trigor. Da fehlt halt so viel, so viel Scaling, ne? Ja. Vollkommen okay, dass das hier verloren wird. Retten mich die Armor denn noch? Oh, mich retten die Armor um ein HP. Der Armor Spell könnte, wenn ich jetzt gegen Tick gewinne, mir den zweiten Platz bescheren. Okay. Frage ist, habe ich eine Chance? Oh, man könnte mit Gottesschild starten. Und versuchen, ihm immer wieder neue Gottesschild zu geben. Ah, es ist riskant, ne? Vielleicht lieber so. So, die Hoffnung ist, vielleicht noch Savia zu trippeln. Alles andere ist, glaube ich, durch jetzt. Ja, wir hatten eben schon gesagt, glaube ich, Burra ist plus 4, plus 4 auf alle Wildtiere. Und Savia ist nur, wenn es gut läuft, plus 2, plus 4 auf alle Wildtiere. Oh, der Cleave, okay. Aber ordentlich Gottesschilde gekontert. Da kann man nichts sagen. Aber ich glaube, der 250er äh, Deflektor wird ihm das trotzdem gewinnen. Ja. Ah, da muss ich schon Lucky hitten, um, um hier eine Chance zu haben, glaube ich. Links hitten. Wir holen's! LOL! <lacht> Untamable! Was ein Carry! 
Was ein Carry. Ich hab's gesagt, wenn wir richtig hitten, kriegt er so oft Gottes Schild, dass er das carryen kann. Obwohl der Deflector einfach mit 250, 250 so viel mehr Stats hatte. Uff, uff, uff. Was ein spannendes Ding. Okay, gegen, gegen den riesen Magnetic Bild, der full gehighrollt hat, wird das nichts. Aber ich habe gesagt, ja, Tempometer. Und es gibt vielleicht einen, der Glück hat und highrollt. Das ist in dem Moment hier gerade Cookie. Das ist vollkommen okay. Ähm, ich bin sehr happy mit dem zweiten Platz gerade. Der Kampf war ultra spannend. Ähm. Ja, Trigor, danke schön. Zug 17, rechtzeitig gekommen. Nicht. Hm. Was kann man denn noch verunstalten hier? Leroy's? Ja, ein Leroy, einen Leroy mit Spot wäre noch geil. Ähm, das wäre Spot. Kein Leroy. Kein Leroy. Und kein Leroy. Damit haben wir leider dann Pech gehabt. So. Wenn wir jetzt nochmal dreimal so lucky sind wie letzten Fight, dann haben wir eine Chance. Ansonsten wird Cookie das hier verdient gewonnen haben und äh, ja, ich hoffe trotzdem natürlich, dass euch die Runde Spaß gemacht hat. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wenn ihr auch sagt, das aktuelle Meter Tempo, not my favorite. Ähm, geht mir nämlich absolut so. Ich mag eigentlich die Meter, wo ein bisschen mehr Taktik im Late Game erforderlich ist und nicht einfach nur, ach, derjenige, der zuerst den passenden Free- oder Four drop findet, was in den meisten Fällen halt Fellemental, äh, Fellblatt sind, als für Shop-Buffs. Oder äh, einen Rylak Abuse oder halt Trigor. Ähm, und derjenige gewinnt dann. Tja, sehen wir gerade aktuell sehr oft. Äh, vor allem diese Runde gerade mit Full Wildtiere, Full Mech und keine anderen Sachen. War leider sehr beschreibend dafür. Ähm, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass euch das hier Spaß macht. Und wir gucken uns hier gerade mal an, wie ich sang- und klanglos untergehe. Ähm, denn das ist ja wirklich... Komplett wild, was der hier an Stats mitbringt. Ja. Heftig, heftig, heftig. Ja gut, die letzten Ratten werden noch dahin gerafft und dann wird es das gewesen sein. Ähm, ja, wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Für mehr Content lasst mir gerne ein Abo da, damit ihr auch den nächsten Hyrule nicht verpasst. Und ansonsten hoffe ich, ihr hattet sehr, sehr viel Spaß und wünsche euch eine geile Zeit. Also, ich bin raus, Leute.